Cette sorte d'immense bac à sable représente l'une des pointes de la technologie spatiale. Cet espace de bientôt 900 tonnes de sable et associé à différentes roches est une reproduction de la surface de la Lune. C'est ici, près de Cologne, que les astronautes européens et du monde entier pourront préparer les prochaines missions lunaires. Cette installation, qui a ouvert ses portes mercredi, n'a pas d'équivalent au monde. Cette installation est unique parce qu'ici, on trouve tout ce qu'on va trouver sur la Lune. On a de la sable lunaire vraiment petite et fine. Et c'est dangereux si on respire ça ou c'est dangereux aussi pour l'équipement. Donc, il faut apprendre le comportement. Puis, on a aussi les roches lunaires. Bon, ce sont des roches de la Terre, mais vraiment identiques comme les roches qu'on va trouver sur la Lune. D'ici 2026, cette installation disposera d'une structure qui permettra de reproduire la gravité de la Lune. La simulation d'une base sera accolée à la structure afin de pouvoir mener des missions lunaires d'une semaine ou plus sur cette reproduction. L'installation restitue aussi la luminosité particulière sur la Lune. Also, as you can see, the illumination is very uh, peculiar, very, very special, right? On, on, on the moon, there is no atmosphere, so there is a very, very sharp contrast between an intense darkness and this intense light. And people who have experienced it, they really tell you it's, it's challenging. It's not something we are used to. L'infrastructure s'adresse également aux industriels. Ils pourront tester leurs équipements, comme les rovers ou les combinaisons, dans des conditions extrêmes. It's important because we want things to fail on Earth before they fail on the Moon. We want to test everything here to its extreme so that we know how the things are working, how we distribute also tasks between astronauts, robots and teams on ground. Um, and we want really the technologies to be tested in real um, environments, in realistic environments. Tous les concepteurs du projet, lancé il y a un peu plus de 10 ans, n'ont qu'un seul objectif, donner le sentiment aux astronautes qu'ils ont déjà un pied sur la Lune.